Wenn es eines gibt, was der berühmteste und schwierigste Kurs der Formel 1 nicht braucht, dann ist das ein nasser und dazu noch leicht rutschiger Streckenbelag. Nichtsdestotrotz ist es jetzt Zeit für ein schwieriges freies Training vor dem großen Preis von Monaco am Wochenende. Und ich sag dir was, Stefan Römer, ich denke, dass einige der Fahrer heute sehr angespannt in ihren Autos sitzen werden, da wir für die heutige Session keine freundlichen Verhältnisse erwarten können. Naja, vielleicht während man in der Garage in seinem Auto wartet, da wünscht man sich natürlich am ehesten einen feinen, trockenen Kurs. Aber sobald man auf die Strecke gelassen wird, vergisst man sein angespanntes Nervenkostüm sofort. Es ist für die Fahrer wichtig, nicht allzu verkrampft im Cockpit zu sitzen. Das kostet einen höchstens Rundenzeit oder schlimmer, verursacht gar einen Ausritt in die Barrikaden. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu F1 2017. Wir sind in Monaco. Es ist Trainingszeit. Es ist wieder Zeit, sich Ressourcenpunkte zu sammeln. Und es regnet auf der Strecke. Ja. Ausgerechnet in Monaco muss es jetzt auch regnen. Ist ja zum Glück noch nicht schwer genug, die Strecke. Da regnet es halt noch ein bisschen. Allerdings sehen wir schon, dass es nur in Training 1 regnet. Die restlichen Sessions sind alle trocken. Also machen wir uns entsprechend auch ein Trocken-Setup. Und ja, Monaco kommt jetzt eigentlich gar nicht auf die Höchstgeschwindigkeit drauf an. Deswegen ähm, ja, stellen wir die Flügel beide komplett nach oben. Auf 11.11. 11, weil wir brauchen ja viel Abtrieb um schnell die Kurven fahren zu können und gut in den Kurven zu liegen, gute Stabilität zu haben. Wie gesagt, Höchstgeschwindigkeit absolut nicht brauchbar hier in Monaco. Also ich glaube, die 300 km/h werden nicht mal ansatzweise geknackt hier. Deswegen alles auf Abtrieb. Schön auf die Stabilität achten, gutes Lenkverhalten, das ist das Wichtigste in Monaco. Und dann müssen wir hier viel üben im Training, dass wir im Rennen eine Chance haben, dann auch die, ja, 78 Runden hier zu überstehen. 78 Runden sind das hier. Das ist der helle Wahnsinn. Die zu überstehen, das wird richtig hart. Das wird richtig hart. Das ist eine riesengroße Herausforderung. Vor allem immer in der ersten Saison ist das eine riesen Herausforderung. Weil... Ja, die Strecke ist ein komplett anderes Kaliber als alles andere, was hier noch kommt. Also wir haben zwar noch zwei andere Stadtkurse mit Aserbaidschan und Singapur, aber die sind bei Weitem nicht so eng dann auch noch wie Monaco. Also auch das Überholen im Rennen wird hier sehr, sehr schwer bis, zu, bis hin zur Unmöglichkeit. Also... Ja, das wird auf jeden Fall ein spektakuläres Wochenende. So, und dann habe ich jetzt hier so langsam auch mein Setup gefunden. Das speichern wir jetzt noch ab. Und dann geht es natürlich mal wieder los mit der Streckenakklimatisierung. Wir wollen möglichst viele Ressourcenpunkte sammeln, um dann irgendwann auch tatsächlich mal entwickeln zu können. Wie gesagt, ich will ja immer erst... Ähm Ja, erstmal diese, diese vertikale Linie an Ressourcenpunkten bzw. an Upgrades erfüllen, damit wir weniger Ressourcenpunkte dann letzten Endes auch investieren müssen. Und ihr seht schon, ich habe vergessen die Motorenkomponenten zu wechseln. Das heißt im ersten Training werden wir jetzt noch die guten Komponenten drin haben und entsprechend schneller sein als dann in den ja, Trainings 2 und 3. Und dann würde ich sagen, genug des Vorgeplänkels widmen wir uns dem ersten Programm der Streckenakklimatisierung mit den Softreifen. Ja, auch wieder hier in Monaco werde ich, beziehungsweise das Training ist ja schon vorbei, habe ich wieder ein bisschen auch das Schalten geübt. Und das macht hier in Monaco besonders viel Spaß. Und... 
Ich kann euch auch sagen, ja, den einen oder anderen Frontflügel habe ich beschädigt. Das macht nicht unbedingt Mut dann für das Rennen, aber ja, so sieht es halt aus. Und hier ein bisschen spät den Boxenbegrenzer ausgemacht. Ja, und so kommen wir hier auf die Strecke in Monaco. Und dann geht es jetzt direkt hinein in die Streckenakklimatisierung. Ja, nicht zu spät bremsen, sonst kommt hier, wie gesagt, die Mauer sehr, sehr schnell. Also ihr seht, wie eng das ist. Da passen, boah, da passen gerade so zwei Autos nebeneinander. Und ihr werdet sie am Training erleben. Wenn wir dann den älteren Motor drin haben, versuchen es viele von den KI-Fahrern hier an mir vorbeizukommen. Worüber ich nicht so begeistert bin war, beziehungsweise auch bin. Aber ja, werdet ihr dann noch sehen. Ich habe, glaube ich, einen Abflug habe ich mit drin eingespeichert. Der Fahrer, also nicht wir, sondern der, der uns diesen Abflug zugefügt hat, der hat dann letzten Endes auch eine Strafe dafür gekriegt. Zu Recht, wie ich meine. Und davon gab es nicht nur die eine Aktion, aber die meisten waren dann nicht so spektakulär wie die, die ich reingeschnitten habe, sondern bei vielen war dann einfach bloß ein kleiner Frontflügelschaden und kein Dreher oder Abflug oder sonst irgendwas. So, und ihr seht schon, ich bin hier relativ gut unterwegs. Viel lila. Das sieht auf vielversprechend aus. Da können wir doch die Streckenakklimatisierung direkt abschließen mit 50 Ressourcenpunkten. Wunderbar. Und damit direkt weiter zum nächsten Trainingsprogramm der Rennstrategie. Und zwar machen wir das auch mit den Softreifen, ist klar. Natürlich habe ich das wieder im gesamten Trainingsverlauf mit allen Trockenreifenmischungen gemacht. Aber ich zeige euch jetzt bloß einen Ausschnitt mit den Softreifen. Denn mit denen habe ich das relativ schnell auch schon meistern können. Also fahren wir noch eine Runde in Monaco. Ihr seht, ich habe die Zeit relativ easy einhalten können. Das macht Mut fürs Rennen. Das macht Mut für die Renntauglichkeit in Sachen Geschwindigkeit. In Sachen Konstanz... Ja, ist das noch keine Aussage. Also da kann es, wie gesagt, ganz schnell gehen. Hast du einen Frontflügelschaden. Und ja, dann kann alles schon anders aussehen. Aber ja, im Des deswegen wollen wir im Training viele Runden drehen, um eben hier ein bisschen Konstanz auch reinzubekommen. Und dann letzten Endes im Rennen halbwegs gut hier durchzukommen. So, die Runde sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus. Zwar einen kleinen Wackler drin gehabt, wo es uns leicht wegdrehen wollte. Habe ich aber schnell noch reagieren können und gegengelenkt, so dass wir dort das Auto noch abfangen konnten. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 1,6 Sekunden, wenn ich das richtig sehe. Könnten auch schon zwei sein, ich bin mir nicht sicher. Ich sehe das von hier ganz schlecht. Ich habe das Bild hier nur auf relativ klein, kann es auch nicht größer machen. Ansonsten würde es das Video direkt wieder anhalten. So, nochmal DRS. Und dann hätten wir auch die Rennstrategie mit Violett abgeschlossen. Die nächsten 50 Ressourcenpunkte hätten wir uns damit geholt. Weiter geht es natürlich mit dem Reifenmanagement. Wollte gerade sagen, und das mache ich auf Soft. Das wäre mir neu gewesen, beziehungsweise hätte ich so nicht in Erinnerung gehabt. Ja, wie konnte ich auch. Wir haben es ja dann letzten Endes doch auf Super Soft gemacht. Reifenmanagement also, drittes Trainingsprogramm. Ja, also wieder Rundenzeit einhalten und gleichzeitig die Reifen schonen. Beginnen wir also damit und wir haben hinter uns schon jemanden, der jetzt hier wahrscheinlich gleich vorbei will. Aber doch, habe einen kurzen Blick nach hinten geworfen. Wir sind schnell genug mit dem, mit den noch 
ja, ganz passablen Motorkomponenten, sodass dort kein Angriff auf der Geraden gewagt werden kann. Und wir sind bereits im lilanen Bereich. Und die Zeit ist grün. Also so leichter Regen scheine ich ganz gut meistern zu können. Kann gerne kommen im Rennen, aber wir haben ja schon gesehen, es ist trocken im Rennen. Also müssen wir uns dann später auch unbedingt noch an die Trockenbedingungen gewöhnen. Aber ja, der, der Kreis ist schon ganz rechts im violetten Balken. Die Zeit ist grün, da sollte nicht viel anbrennen, außer wir machen eben einen kleinen Schaden an das Auto. Und da haben wir gerade gesehen, auch in der Schikane habe ich ein bisschen abgekürzt. Da müssen wir auch aufpassen im Rennen. Mit dem Abkürzen, da kann es ja auch ganz schnell eine Strafe geben. Dreimal abkürzen sind gleich drei Sekunden Strafe, wenn ich mich recht entsinne. Und die könnten natürlich wehtun. So, und dann hätten wir auch das geschafft. Wunderbar. So wünscht man sich das doch. Die dritten 50 Punkte eingesackt. Nächstes Programm, natürlich das Benzinsparprogramm. Natürlich. Und auch das natürlich mit den Supersoft-Reifen. Und was müssen wir machen? Wir müssen die Fahrhilfen umstellen. Getriebe auf Schaltgetriebe. Damit wir dort auch eine Chance haben, die 50 Punkte zu holen, indem wir das Shortshifting mit ausführen können. Und dann geht's auch schon los hier. Raus auf die Strecke, selber schalten. Ja, hier gleich zweimal geschalten, damit wir direkt untertourig in die Runde starten. Und jetzt schön Benzin sparen und möglichst aber trotzdem die Zeit einhalten. Das ist immer... Das ist immer das ganz große Problem. Aber das sieht bis jetzt ganz gut aus. Vor allem das Benzinspann sieht ganz gut aus. Die Zeit... Ja, wir hängen etwas hinterher. Aber sind jetzt gerade wieder in den grünen Bereich gekommen. Also, das sollte absolut machbar sein, wenn wir so weiterfahren könnten. Sind jetzt schon im lila Bereich. Jetzt müssen wir... Oh, jetzt haben wir ordentlich Benzin verbraten hier. Müssen wir wieder ein bisschen sparen. Ja, hier schön Lift and Coast und zack sind wir wieder im lilanen Bereich drin. Hier war es ganz kurz mal ein bisschen eng. Aber ja, wird halt immer mal eng in Monaco. Das ist die Normalität. So, wir haben jetzt schon eine Sekunde Vorsprung und sind im lila Bereich. Also, ja, könnte schlechter laufen grundsätzlich. Hier kurz ein bisschen gerutscht, aber die Zeit haben wir und das Benzin sowieso. Und damit schließen wir auch das Benzinsparprogramm erfolgreich ab. Ja, und hier ein kleiner Ausflug unsererseits. Weil da unbedingt link in die... Ja, innen reingestorben werden musste. Und dann gibt es noch das Qualifying-Tempo. Das habe ich dann mit den Inters gemacht, weil die Strecke noch etwas nasser geworden ist. Habe mir gedacht, okay, probierst du es einfach mal mit den Intermediates. Vielleicht schaffst du ja damit auch gleich die Qualifying-Zeit. Und schauen wir mal, wie gut mir das letztendlich gelungen ist. Wir sehen, wir hängen hier ein bisschen hinterher. Also, ja, jetzt schon gleich drei Zehntel. 13, genau. Tja, scheint wohl doch nicht meins zu sein im Regen. Jetzt allerdings kurz grün. Wir haben etwas spät gebremst. Aber es ist grün geblieben. Das, obwohl wir die Löwskurve nicht besonders gut erwischt haben. Jetzt geht es rein in den Tunnel. Wir haben aktuell 13 Vorsprung auf die vorgegebene Zeit. Schmilzt jetzt natürlich ein bisschen. Aber hier können wir, kann ich immer Zeit gut machen. Weil die KI-Fahrer die Schikane dort nicht so aggressiv fahren wie ich. 
Und das bringt halt Zeit. Auch die Schikane können wir relativ aggressiv fahren. Das werde ich dann im Laufe der Zeit noch aggressiver nehmen. Vor allem im Qualifying werdet ihr das dann sehen. Und jetzt haben wir schon über eine Sekunde hier rausgeholt zu der Zeit. Wenn das mal nicht reicht für die 50 Ressourcenpunkte. Und genau so ist es. Auch im Qualifying Tempo 50 Ressourcenpunkte geholt. Hier sind die Top 3. Verstappen, Massa und Fernando Alonso. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. So, wir sind auf P20 geführt. Ja. Wir werden gleich sehen, woran es liegt. Es hat die ganze Zeit geregnet. Also so 1,27, 1,26er Zeiten sind normal. Schauen wir uns jetzt mal jemand anderen an. Okay, erstmal schauen wir, was passiert ist. Carlos Sainz hat die Karre geschrottet. Wunderbar. Auch wieder zwei Verwarnungen. Schauen nochmal bei uns in die Zeiten rein. 1,27 tief bin ich gefahren. Mit den Softs. Schauen wir mal bei... Fernando rein. Auch der so 1,27 tief mit den Super Softs. Aber eine 1,16 war drin. Und zwar ist das ist sie drin, weil ich mir zu dem Zeitpunkt den Frontflügel reparieren lassen habe. Habe die Zeit übersprungen. Und das simuliert das Spiel, das ist falsch. Auch bei Max Verstappen genau das gleiche. Auch eine 1,16er Zeit mit... Äh, Felipe Massa war das. Eine 1,16er Zeit mit Softs drin. Genauso Max Verstappen eine 1,15er Zeit. Also, ja, da hat das Spiel noch ein paar Probleme. Deswegen, ich hatte ja auch die eine Folge in China, wo ich letzter geworden bin im Qualifying wegen des Bugs. Wahrscheinlich wegen des Bugs. Ja, das sollte man in meinen Augen doch noch etwas verbessern dort an der, an der Stelle. Also es kann nicht sein, dass wenn ich das hier simuliere für zwei, drei Minuten, dass sie dann auf einmal fahren wie auf besten Trockenbedingungen, obwohl die Strecke nass ist. So, entsprechend jetzt noch diverse Ressourcenpunkte, die wir hier abgreifen können. Knapp 300, so muss das sein. Alle Autos sind über die Ziellinie und dann haben wir auch schon die Ergebnisse von Training 2. Hamilton, Vettel und Kimi Raikönen. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Ja, und ich hatte wieder den anderen Motor drin, beziehungsweise die älteren Motorenkomponenten. Entsprechend wieder letzter Pascal Wehrlein mit einer 5-Positionen-Strafe. Das kann natürlich entscheidend werden. Kollision mit Seins verursacht. Und wir haben auch wieder zwei Verwarnungen bekommen. Ja, mein Gott, was soll's. Schauen wir uns nochmal die Zeiten an. Also, ja, so weit waren wir jetzt auch nicht weg. Wie gesagt, man muss natürlich berücksichtigen, dass wir mit dem älteren Motor unterwegs waren. Ja, gibt jetzt nochmal ein paar Ressourcenpunkte. Natürlich nicht mehr so viele, weil wir die Trainingsprogramme ja alle schon abgeschlossen hatten. Entsprechend gehen wir hier am Ende nur mit 24 raus. Und dann geht es auch schon in Training 3. Hier jetzt ein kleiner Abflug. Also zurücklehnen und genießen. Ja. Das war absolut unnötig an der Stelle. Und ich hatte auch noch das manuelle Schalten drin. Ne? <lacht> Durfte ich erstmal in den Rückwärtsgang schalten. Macht natürlich Spaß. Ja. Gab im Übrigen eine Strafe für Magnussen an der Stelle. Zu Recht auch, wie ich meine. Am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Vettel, Raikönen und Valtteri Bottas. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, und das waren dann letzten Endes auch die Trainings. Also Qualifying Tempo bin ich auch nicht nochmal gefahren mit den Trockenreifen. Da lasse ich mich dann mal überraschen, was hier dann tatsächlich letzten Endes rauskommt. Und hier haben wir es kurz gesehen. Gridstrafe für Kevin Magnussen, weil er eine Kollision mit uns verursacht hat. So, geht jetzt also wieder zurück ins Büro. Es gibt wieder 
ein paar Ressourcenpunkte, wieder so knapp 30. Und dann geht es auch schon in die Vorbereitungen auf das Qualifying für den großen Preis von Monaco. Also nochmal 27 Ressourcenpunkte. Hören wir mal in die Voicemail rein. Es wird wohl wie immer sein. Jawohl, 17. Da und Fernando Alonso schlagen. Das ist das Ziel, was es zu erreichen gilt. So, was machen wir? Wir wechseln natürlich die Motorenkomponenten noch vor dem Rennen. Ich glaube, ich habe alles auf 5 gestellt, weil das einfach die frischesten Komponenten noch sind. Und dann geht es quasi das nächste Mal weiter mit dem Qualifying. Was ich auch noch gemacht habe, was jetzt glaube ich hier auch gleich noch kommt, ich habe das Getriebe gewechselt. Das ist bei wow, um die 70%, glaube ich. Schauen wir gleich mal. Ja, 71%. Das war mir dann doch zu heiß fürs Rennen. Da habe ich das dann jetzt einmal gewechselt. Und das kostet uns natürlich 5 Plätze. Das heißt, auch wir werden eine Gridstrafe von 5 Plätzen dann haben im Rennen. Müssen wir natürlich berücksichtigen. Ja, nichtsdestotrotz werden wir alles geben im Qualifying, um trotzdem Fernando zu schlagen. Und dann schauen wir mal, von welcher Position aus wir dann ins Rennen gehen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zum Qualifying hier in Monaco. Bis dahin, macht's gut.